გამარჯობათ და სპინდა ბიუროკრატიაზე გელაპარაკოთ. მაგრამ სანამ რა მეს ვიტყვი, პინდა ერთ მორალურ საკითხზე შევთანხმდეთ. ფული შოვლის მიზნით ხელოვნური სამართლებრივი ბარიერების შექმნა ან მისი მხარდაჭერა ეწინააღმდეგება ადამიანურ ზნეობას და მორალს. საჯარო სამსახური არ არის სოციალური დახმარება, სადაც ადამიანები მხოლოდ იმიტომ უნდა დავასაქმოთ, რომ ოჯახში უჭირთ და შემოსავალი ჭირდებათ. ამისთვის არსებობს სხვა სერვისები. ანუ უხერხულია გადასახადის გადამხდელებს დავასაქმებინოთ უბრალოდ დასასაქმებელი ხალხი და თან გავაწვალოთ, რაღაც უაზრო საბუთებით ვარბენიოთ მერიაში თუ ეკონომიკის სამინისტროში. უმჯობესია ამ ხალხს ვინც ახლა მუშაობს საჯარო სამსახურში და უცებ უსამსახუროდ ვერ დარჩება, მოველაპარაკოთ, რომ 3 წლის მანძილზე ყოველთვის ყოველ თვიურად გადავუხდით ხელფასის ოდენობის ფულს. ყველას, ვინც წავა საჯარო სამსახურიდან სამუდამოდ. ფიქრობ, საჯარო სამსახურიდან წავა ყველა ნორმალური ადამიანი და ცდის ბეც თავისუფალ ბაზარზე, რაც წარმოუდგენლად დიდი შენაძენი იქნებოდა საზოგადოებისთვის. უამრავ ნიჭიერ ადამიანს, ვინც დღეს დროს კარგავს სინამდვილეში საჯარო სამსახურში, იქნებოდა შანსი თავისი საქმე დაიწყო. ამ ადამიანების საჯარო სამსახურიდან წასვლით კი გაქრებოდა არა მხოლოდ ხელფასის ხარჯები, რაც ისედაც უნდა გადავუხადოთ ნებაყოფლობით წასულებს. არამედ გაქრებოდა ყველა სხვა ხარჯი, რაც ამ ადამიანებს უკავშირდებათ. კერძოდ, მანქანა, საწვავი, ოფისი, კომპიუტერი, საკანცელარიო ნივთები, ყველაფერი, რაც დაახლოებით 2-ჯერ მეტია, ვიდრე ხელფასსა და პრემიად გაცემული თანხა. თუმცა, ეს ყველაფერი მეორეხარისხოვანია, ანუ გულისხმობ იმას რომ ფინანსური ხარჯების შემცირება მეორეხარისხოვანია იმასთან შედარებით, რა კომფორტს და სიამაყესაც იგზნობდნენ ადამიანები, როცა მიხვდებოდნენ, რომ საკუთარმა ქვეყანამ პატივისცა, რეგულირება გააუქმა და ადამიანს ენდო. ყველა რეგულირების ოფიციალური დასაბუთება ხო ისაა, რომ ადამიანი არის სულელი და მასზე ნდობა არ შეიძლება. არ შეიძლება ნდობა იმიტომ, რომ ვინიცის რა ჩაიდენს. ამიტომ უვარდებით სახლში და იმას უწყვიტავთ, სად დააყენოს საკუთარი კონდიციონერი და მოჭრას თუ არა ხე საკუთარ ეზოში. უფრო მეტსაც გეტყვით. ადამიანის ურთიერთობა საკუთარ ძაღლთან ბიუროკრატიის მიერ არის რეგულირებული. მაგალითად, თუ ძაღლი ჰყავთ, მერიაში უნდა დაარეგისტრიროთ. ასევე მერი ადგილს წესებს, თუ როგორ უნდა მოუაროთ გაამრავლო ან გაართო საკუთარი ძაღლი. მერიამ გადაწყვიტა, რომ ჩემს გერმანულ ნაგას ვოლფგანგს უნდა ედგას ჩიპი და სეირნობის დროს ალიკაპით უნდა ვაწამო. არა და ვოლფგანგი მშვიდია. ადამიანებს არ ერჩის და ძალიან გაუკვირდება მის პატრონს უცბათ მისთვის დინგი სახვევა რომ მოუნდეს. ვერანერეთ ვერ გავაპრავებ იმით, რომ ეს წერია კანონში. ვერ ავუხსნე ამ სისულელეს ჩემ ძაღლს. მე არ ვიცი თქვენ როგორ ურთიერთობ ცხოველებთან, მაგრამ ჩემი ურთიერთობის სტანდარტი ასეთია. მას თუ არა მე მაინც უნდა მესმოდეს რას და რატომ ვუკეთებ. ზოგადად, ქართული გაგებითაც არასწორია ეს. ქართველ კაცს ვეუბნებით რომ ძაღლის ყოლა მთავრობასთან უნდა შეათანხმოს. და ამასვე ძახით ადამიანის და ცხოველის სიყვარულს. თან ტრადიციულ ცემთ პატივს და თან ასეთ აბსურდს უჭერთ ხარს. ბიუროკრატია და რეგულირება არის კორუფციის უმთავრესი მიზეზიც. საბჭოთა კავშირი იყო მსოფლიოში ყველაზე კორუმპირებული ქვეყანა. იმიტომ რომ საკვების ყიდვაც კი რეგულირებული იყო. ჩეხურ ლეც ლუც ვერ იყიდით მაღაზიაში თუ საჭირო კაცი არ ყავდათ. კარაქზე და კარაქი და პურის ტალონებზე იყო. ასე ზოგავდა მთავრობა პროდუქტებს. პურის რიგები გახსოვთ. თავრობა რო აცხობდა მხოლოდ პურებს იმიტომ იყო. შემდეგ ყველას მოგვეცა პურის ცხობის უფლება. ბევრი საცხობი გაიხსნა და რიგიც დამთავრდა. ის თუ გახსოვთ, რისი ასაბუთებდნენ პურის ფასის რეგულირებას. ეგრო არ უქნათ, დამპალი კაპიტალისტები პურს ძვირს დააფასებენ და ხალხი ვერ იყიდისო. უპუროდ დავრჩებითო. გიჟები კი არ იყვნენ. ფულს აკეთებდნენ ასე. ვიცნობთ, მაშინ პურის ბიზნესში გამდიდრებულ ხალხს. სწორედ ისინი ასაბუთებდნენ ზემოთ ქმნულს. ხალხს ზრუნვის მოტივით ხონდათ პურის ხობა რეგულირებული. ისევე როგორც ჩვენ ძაღლის და პატრონის ურთიერთობა გვაქვს ახლა. თუმცა კორუფციას დაუბრუნდეთ. რა არის ქთამი? ქთამი არის იმის საფასური რომ ბიუროკრატია ბიუროკრატია შეგვეშვას. ანუ ქთამი ყიდულობს თავისუფლებას. ქთამი ზოგჯერ ყიდულობს ისეთ თავისუფლებას, რომელიც ისედაც რომელსაც ისედაც ვიმსახურებდით სინამდვილეში, მაგალითად შემოლობის ნებართვაში ქთამის გადახდა არის იმის ყიდვა, რაც ისედაც გეკუთვნის. ასეთი კორუფცია მიანიშნებს სისტემის გაუმართავობას. მნიშვნელოვან სირთულეს. ვინაიდან რეგულირების ტვირთი აღმოჩნდა ისეთი, ადამიანს სისხლი სამართლის დანაშაულისკენ უბიძგა. ამ დროს კი ჩინოვნიკის დაჭერა არა ამთავარი. არამედ იმის გააზრება, თუ რა პრობლემას აგვარებდა ეს კაცი. ჩინოვნიკი, რა შეუხდიდნენ მას ფულს. თუ ჩინოვნიკმა ფული აიღო იმაში, რომ ადამიანზე უკანონოდ გასცა რაიმე ლიცენზია ნებართვა, მაგრამ ამით დაზარალებული არავინა, ზოგადად ასეთი ლიცენზიის ან ნებართვის არსებობას არ აქვს აზრი. და აქ ის კაცი კი არაა დასაჭერი ვინც ასეთ საქმეში ქთამი გადაიხადა არამედ ის ვინც ასეთი რეგულირება დააწესა საერთოდ მიუხედავად იმისა რომ ვერანაირი ქთამი ვერ იქნება მორალურად გამართლებული საქციელი 
ვინაიდან ის ეფუძნება მომხმარებლის იძულებას, ასეთი ქთამის ამღები მაინც არაა ციხეში გასაშვები. რადგან თუ მისი დანაშაული მხოლოდ ისაა, რომ საკუთარი უფლებამოსილების ფარგლებში თავისუფლება გაყიდა, კლიენტისთვის სასულო ფასადა არავისთვის არაფერი არ დაუშავებია ამით, ამისთვის ადამიანის ციხეში ჩასმა არაა აუცილებელი. ხოლო ქთამის მიმცემს რაც შეეხება, ერთ წამე წარმოვიდგინოთ რა ხდება, მანამ სანამ ადამიანს ქთამის გადახდება, გადახდა მოუნდება. ანუ ზედმეტი ფულის ამოღება ჯიბიდან და სხვისთვის მიცემა. მოდი ვთქვათ ასე. თქვენ გინდა დაიწყოთ საქმე, სადაც არავის არაფერს უშავებთ. არავინაა თქვენი მომჩივანი. გორიათ რომ ვინაიდან ადამიანი ხართ რაღაცების კეთების უფლება გაქვთ. მაგრამ ხდებათ აუცილებელი ნებართვა, რომელსაც გასცემს ქალაქის მერია. სსი ხონების მართვის, გამწვანების, ტრანსპორტის და კულტურის საქალაქო სამსახურებთან შეთანხმების შემდეგ და გეოლოგიური დაშლის წარდგენის საფუძველზე. განცხადების ჩაბარების რიგშიც დაგაყენეს. მე რე ხარვეზი დაგიდგინეს, შეგავსებინეს, საბოლოოდ უარი გითხრეს. მე რე კონსულტაციაზე მიხვედით. მაგრამ ვერაფერი გაიგეთ. კიდევ მიხვედით, მაინც ვერაფერი გაიგეთ. თუ არა ადეკვატურად პატიოსანი კაცი ხართ, სასამართლოსაც მოივლით. ამის ვერ ეს აპირებთ. რას აკეთებენ ადამიანები ასეთი ბარიერების გავლის შემდეგ? ნაცნობს პოულობენ და იხდიან ქთამს. ზოგმა თავიდანვე იცის და დროს არ კარგავს. ამ ქთამის გადახდისთვის მიუვარდით და დავიჭირეთ ეს ხალხი. რა გავაკეთეთ ამით? კატასტროფა დავატრიალეთ ცარიელ ადგილას და ორი კაცი გვიზის ციხეში. ორი კაცი რომელიც არავის არაფერს დაუშავებდა, ეს რეგულირება საერთოდ რო არ ყოფილიყო. მათ ოჯახებზეც იფიქრეთ. ანუ რეგულირებამ წარმოშვა კონფლიქტი რომელიც იმით მოაგვარეთ რომ ორი კაცი ციხეშია, ლიცენზია ან ნებართვა კი ისევ არსებობს და ახალ მსხვერპლს ელის. უკონტროლო ფთამებზეც გეტყვით. ჩვენ თან რო იყო 50-ანებში ისეთზე. ასე დროს ბაზარზე შეგიძლია იყიდო პრივილეგია და დაუჟელობა. რაც უსამართლოა და ასეთი კორუფციაც ბევრად ამორალური საქციელია. იგივე ლიცენზიის მაგალითი რო ავიღოთ და შევადაროთ. პირველ შემთხვევაში აუცილებელია მომჩივანი არ არსებობდეს. ხოლო ამ ბოროტი კორუფციის შემთხვევაში მომჩივანს მნიშვნელობა არ აქვს. შენ თავისუფლებას კი არა პრივილეგიას კიდულობ. და სხვა ადამიანის უსამართ და სხვა ადამიანს უსამართლოდ ჩაგრავ სისტემის გამოყენებით. ქთამის მიმცერის საქციელს ამ შემთხვევაში აქვს ახსნა, რომ მას ბუნებრივად გადარჩენილი სტიმული აქვს და იმ რეგულირებულ საზოგადოებაში სადაც ცხოვრობს, უწევს ამორალური გარიგებების დადება. როგორც ამ უნდა შევხედოთ, იქ სადაც არის ბიუროკრატია და რეგულირება, ყველგან არის კორუფციის რისკი. ამიტომ კორუფციის სრულად აღმოფხვრის ერთადერთი გზა რეგულირების გაუქმებაა. აი ესაა გასათვალისწინებელი როცა ახალი რეგულირების შემოღებას და ძველი ზამკაცრებას ვითხოვთ ან მხარს ვუჭერთ. კორუფციის მატებასაც ვუჭერთ ავტომატურად და დაუფიქრებლად მხარს სინამდვილეში. ამიტომ უნდა შემცირდეს ბიუროკრატია და ამიტომაც უნდა გადავუხადოთ ფული 3 წლის განმავლობაში იმ საჯარო მოსამსახურეებს, ვინც ნებაყოფლობით წავა საჯარო სამსახურიდან. მათ ნაცვლად კი ახალი ხალხის აყვანა უნდა აიკრძალოს. ვინც ამ შეთავაზების შემდეგ დარჩება საჯარო სამსახურში, მათთვის დღევანდელ რეგულირებათა მესამედი საკმარისი იქნებოდა. სანამ არ მობეზრდებოდა თემუშავად. მილევად რეჟიმში გადავიდოდა სამინისტროთა უმრავლესობა. დეპარტამენტები გვექნებოდა ქვეყანაში, სადაც თანამშრომელი არ დარჩა. ამავე დროს ხო გასაგებია რამდენი ადამიანი დაისვენებდა რო გაიგებდა სამინისტროში, მერიაში, გამგეობაში, არქივში, საგადასახადოში და ამნაირ რაღაცებში არ მოუწევდა სიარული. რა დაშავდება მაგალითად, ადამიანს რო არ ჭირდებოდეს ნებართვა თავის ეზოში ხის მოსაჯრელად და ქართული ენის სიწმინდის და ზოგადად ქართულობის დაცვის მოტივით არ ეკრძალებოდეს თავის სახლს უცხო ენაზე დააწეროს სიტყვა რესტორანი. საერთოდაც ისეთი სახლი ააშენოს როგორიც თვითონ მოსწონს, თუ მეზობლები არ გამოვარდნენ წივილ კივილით და თუ გამოვარდებიან წესიერი სასამართლო ავუშენოთ, თუ გავუკეთოთ, სადაც თყუან მართალს გაარჩევენ. რეგულირებით კი ისეთ შუამავალს ვუყენებთ მეზობლებს შუაში, რომელიც შენებლებსაც ეზიზღებათ და მშენებლობის მოწინააღმდეგეებსაც. ორივე მხარეს ვუშლით ნერვებს და მე რე გვიყვირს, რატო ხოცავენ ერთმანეთსო? თან გაიძახით, ჩვენ შუაში ვართ, ნებართვა კანონიერი იყო. ან ბოდიში წინამთავრობის დროსაა გაცემული და ხოიცით მაშინ რა ხდებოდა წვალებაში ვუხდით ხელფას ბიუროკრატიას ხელფას ვუხდით იმაში რომ გვაწვალებს ადამიანი უნდა მოელაპარაკონ ერთმანეთს და რა მერიას იუსტიციის სახლს ან ეკონომიკის სამინისტროს და ამის საშუალებას უნდა იძლეოდეს კანონი მოკლედ ასე გთავაზობთ ბიუროკრატიის შემცირების მეთოდს და ეს ის გარიგება რომლითაც ყველა ხეიროს საჯარო მოსამსახურე ადამიანის და გირჩიც ეს ქვეყანა ხეიროს ზოგადად ახლა მოგიყვებით იმას თუ დღეს რა ხდება საჯარო სამსახურში. საჯარო სამსახურში მაგარი ხალხიც არის. ძალიან მაგრებიც გამოერევა. მე მინახავს და ვიცნობ ასეთ ხალხს. მათთან მუშაობდი. ასეთი ხალხის პატივისცემის გამო საუბრობ ამ ტონით. ისინი სწორედ გამიგებენ რას ვამბობ. 
საჯარო სამსახური ჭირდება იმ წესების აღსასრულებლად, რომელიც წესზეც ჩვენ შევთანხმდებით. შესაბამისად, ჯერ იმ წესებზე უნდა შევთანხმდეთ, რისი აღსრულებაც გვინდა. ჩვენ ფიქრობთ რომ ადამიანები უნდა შევთანხმდეთ მხოლოდ ისეთ წესებზე, რასაც ჩვენ ყოველდღიურად ვიყენებთ, ჩვეულებრივ ურთიერთობებში. მივიჩნევთ მორალურად და თავი უნდა ავარიდოთ ისეთ წესებს, რომელიც საზოგადოებისთვის არაბუნებრივია. მაგალითად, ძალადობა აკრძალულია და ჩვენ უჭირდება არა მოძალადე საჯარო სამსახური. მოძალადეებისგან თავის დასაცავად. ანუ, საჯარო სამსახური შენი ძალადობისგან დაცვის ნაცვლად შენზე არ უნდა ძალადობდეს უაზრო რეგულირებებით. ესეც ძალადობაა. საკუთრებას უნდა იცავდეს. საკუთრების უფლების დაცვა ნიშნავს იმას, რომ საკუთრებაზე მე საკუთრებს აქვს ყველაფრის უფლება. ხოლო სხვას კი არაფრის. კანონმდებლობა უნდა ახალისებდეს ადამიანთა მოლაპარაკებას და შეთანხმებას. არა ჩივილს და ყველაფერზე პოლიციის გამოძახებას. ჩივილს მხოლოდ მაშინ უნდა ქონდეს აზრი, თუ ვინ მე მართლა დაგიშავა რამე. ზიანი მოგაყენა. თუ კაცი შენთვის არაფერი დაუშავებია, ჩივილი არა აუცილებელი. თუ მომჩივანს რეალური ზიანი არ მისდგომია და უბრალოდ შარზეა, ამაში სასამართლოს მოცდენა არ ღირს. იაფი არსად არ ყოფილა არასოდეს სასამართლოს მომსახურება. დღეს ერთნაირად ვაჯარიმებთ ყველას. მიუხედავად იმისა, რამდენი ფული აქვს და რამდენად კიუნეულია მისთვის ეს ჯარიმა. მაგალითად, რომელიმე გიჟური რეგულირების დარღვევისთვის თანაბრად იჯება მილიონერიც და სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ადამიანიც და ეს ითვლება თანასწორობის დაცვად. ერთიანი ჯარიმის ოდენობაა დადგენილი წინასა, ყველასთვის თანაბრად, სიტუაციის და გარემოების გათვალისწინების გარეშე. მომჩივანის არსებობისას ან არ არსებობისას. უფრო მეტიც, ადამიანი შეიძლება დაჯარიმდეს საკუთარი ნივთის დაზიანებისთვისაც კი. შეიძლება ეს იყოს სამართლიანი. ზიანის ოდენობა არ უნდა იყოს დადგენილი კანონით. და ამას ბიუროკრატია და საჯარო მოსამსახურეები კი არ უნდა აღასრულებდნენ. არამედ სასამართლოში უნდა დგინდებოდეს სიტუაციის, რეალური ოდენობის და საღი აზრის საფუძველზე. თუ რომელიმე საწარმო უსაფრთხოების წესები და არღვია, რასაც ადამიანის ჯანმრთელობის დაზიანება ან გარდაცვალება მოყვა, საწარმო მერიის მიერ დადგენილი ტარიფების მიხედვით კი არ უნდა დავაჯარიმოთ რამდენიმე ათასი ლარით, რომელიც ადგილობრივ ან ცენტრალურ ბიუჯეტში მიდის. არამედ სასამართლომ, საღი აზრის და საწარმო შესაძლებლობიდან გამომდინარე, უნდა დაადგინოს რეალურად რაზიანი მიადგა ადამიანს ან მის ოჯახს. მოკლედ, სასამართლო უნდა ადგენდეს ჯარიმის ოდენობას და არა კანონი და ბიუროკრატია. არავინაა ვალდებული სხვა არჩინოს, მაგრამ ამავდროულად არავის შეიძლება შეეშალოს ხელი ქველმოქმედებაში. სხვა ადამიანთა დახმარება ჩვენი ადამიანების უფლებაა და არა ვალდებულება. ეს ყოველდღიურ ურთიერთობებშიც ასეა. მათხოვარს არ აქვს უფლება გაიძულოს ფულის მიცემა. ეს შენი უფლებაა. უნდა ვყავდეს ჯარი. რადგან სანამ ვინ მე მოვა დასახმარებლად უნდა ვიბრძოლოთ. ოღონ მართლა ჯარით და მართლა უნდა ვიბრძოლოთ. ქვეყანა უნდა თანამშრომლობდე სხვა ქვეყნებთან, მათ თავრობებთან, რომ ადამიანებს არ შეეშალოთ ხელი მათთან არეული სიტუაციის გამო. აი ამ წესების დაცვა გჭირდება სულ თავრობისგან. სხვა თითქმის ყველა რეგულირების გაუქმება შეიძლება. მაგალითად, ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული რეგულირება აღიღოთ, რომლის გაუქმება ადამიანთა უმეტესობას ვერც კი წარმოუდგენია. შემლობის ნება თუ. როგორც თქვით, სამართლის მიზანი არის კონფლიქტების შემცირება და სწრაფად დამთავრება. შესაბამისად, ნებართვის ავკარგიანობის დასადგენად უნდა დავსვათ შეკითხვა. შემლობის ნებართვის არსებობა ზრდის თუ პირიქით ამცირებს კონფლიქტებს. თუ ერთ-ერთ მეზობელს ეცოდინებოდა რომ მეორე მეზობელი ვერაფერს მისთვის საზიანოს ვერ ვერ აშენებს, სანამ მას არ დაელაპარაკება, ეს უდავოდ წაახალისებს მოლაპარაკების პროცესს. აი რა არის გასაკეთებელი სინამდვილეში ამ პროცესში? თქვენ მეზობელს უნდა აუხსნათ რომ თქვენი სახლი, რომელსაც აშენებთ, მახინჯი სულაც არაა და მის საკუთრებასაც დიდ ზიანს არ აყენებს. თქვენ მას ხეც არ უზიანებთ. თქვენი ფანჯრები მის საწოლთან არ არის განთავსებული. სთავაზობთ რომ არც შენ დაუშლი მისთვის სასურველი სახლის აშენებას. იგივე პირობებით, ანუ ადამიანურად ეს აუბრები რაღაცნაირ გაცვლაზე. ორივე მიცით რომ შეგიძლიათ ერთმანეთთან შეათანხმოთ საკუთარი სახლები და ორივე მისეთი აშენოთ, როგორც გინდათ. ამ ამბის ყველაზე კვალიფიციური ამხსნელი და შემთხვევები. სინამდვილეში არის არქიტექტორი. დღეს არქიტექტორის დახაზული არქიტექტურული პროექტი რამდენიმე ორგანოში თანხმდება სხვადასხვა ფორმით. არქიტექტორის სამსახურში, ზედამხედველობაში, საჯარო რეესტრში, წყლის, გაზის და დენის კომპანიებში შეიძლება ასთორმეჩიც. კიდე იქნება საჭირო სადღაც მაგრამ არქიტექტორის გარდა არავინ აზრზე არ არის რა არის ეს სინამდვილეში. ეს არქიტექტორის როგორც პროფესიის მთელი სიდიადე. ზუსტად ხოლმე არქიტექტორმა იცის სინამდვილეში რა დახაზა. ბუნებრივადაც ეს კაცია ჩვენი დამხმარე მეზობელთან სალაპარაკოთ. მან უნდა აუხსნას ჩემს მეზობელს თუ რა მაგარი რამე მოიფიქრა. აჩვენო საკუთარი გულწრფელობა ამ საქმეში. დაარწმუნოს რომ უნამოსო კაცი არ არის და მეზობლებზეც იფიქრა როცა ამ სახს აპროექტებდა. 
ყველა არქიტექტორს, ვინც მართლა არის არქიტექტორი, ეს შეუძლია. მე ასეთ არქიტექტორს ავაშენებდი სახლს. ეს კაც იქნებოდა ჩემი ადვოკატი მშენებლობის სფეროში. სწორედ შენი გემოვნების ხონე ადვოკატის პოვნა აბედნიერება. ისე ვერ როგორც დალაქის, წერლის, დიზაინერის ან ფეხბურთელის. ძალიან მნიშვნელოვანი რამე უნდა ანდო ამ ადამიანს სინამდვილეში. საკუთარი სახლი. მაგრამ დღეს არქიტექტორს კანონით აქვს აკრძალული ის დახაზოს, რაც თემი სულით და გულით უნდა. და იმას თუ რა არის კარგი არქიტექტურა წყვიტავს ქალაქის ბერი. არქიტექტორებისგან შემდგარ კომისიასთან შეთანხმებით. არქიტექტორები ტექნიკურად ასრულებენ იმას რაც მერს უნდა. პოლიტიკოსებს კი არქიტექტურა გონიათ მეცნიერება რომელიც გვეუბნება სად რამ ხელა სახლის აშენება შეიძლება. და ამ განმარტებას არ აპროტესტებენ ჩვენი არქიტექტორებიც. პირიქით ქალაქის არქიტექტურული განვითარების გეგმაზე მუშაობენ. თავისუფლებას აძლევენ გადაწყვიტონ რანაირი სახლის აშენება შეუძლია ადამიანს თავის მიწაზე და შეუძლია თუ რა საერთოდ მაშინაც კი როცა არავინ ედავება. ადამიანმა შეიძლება ააშენოს ყველასთვის მოსაწონი შენობა და არავინ იყოს მომჩივანი. მაგრამ თავრობამ დაუნგრიოს როგორც უნებართო ან კოეფიციენტებს გაცდენილი და შეიძლება აშენდეს შენობა რომელიც არავის მოწონს პატრონის შეთვლით. მაგრამ მერიასთან იქნება შეთანხმებული. აი ამ წესს რიგს არქიტექტორები ეგუებიან სამწუხაროდ. ერთმანეთის გემოვნებით აპროექტებენ, ვინაიდან ერთმანეთს აუკრძალეს საკუთარი გემოვნებით შენებლობა. კლიენტებს მაძე მორგებული სახლის პროექტს კი ართავაზობენ, ეხმარებიან ტექნიკურად აუარონ გვერდი იმ შეზღუდვებს, რაც თვითონ დააწესებინეს თავრობას. საკუთარ ხელოვნებას კი არა საკუთარ ტექნიკას და ნაცნობობას კიდიან. შენობების ნებართვა ისე როგორც სხვა ათასგვარი უსარგებლო რეგულაცია უნდა გაუქმდეს. მეზობლებს თუ ერთმანეთთან რეალური პრეტენზია აქვთ, ეს უნდა განიხილოს მიუკერძოებელმა და დამოუკიდებელმა სასამართლომ, რომელიც ყველა ინდივიდუალურ შემთხვევაში დაადგენს სამართლობის სტანდარტს. საღი აზრის და რეალური ზიანის გათვალისწინებით. შენობის ვარგისიანობას, გამძლეობას და მსგავს რამეებს კი უნდა ადგენდნენ სპეციალისტები, რომლებსაც როგორც წესი ქირაობს შენებელი. შესაბამის დასკვნას აწერინებს შენობის ვარგისიანობაზე, რათა კლიენტი დაარწმუნოს მომავალი საცხოვრებლის უსაფრთხოებაში. დღეს კი ადამიანები სიგიჟეს ჩავდივართ. უსაფრთხო სახლად მიიჩნევთ იმას, რაც მერიის რომელიღაცა ჩინოვნიკმა რატოღაც ჩათვალა ასეთად. არა და უამრავი ჩამოშლილი ან გაბზარული სახლია დედაქალაქში. არც უსახური შენობების ნაკლებობას განიცდით და პირიქით. ყველა მათგანი მერიის ნებართვით იყო აშენებული. ოდესღაც ყველა მათგანის დიზაინი და სიმყარე შეითანხმეს ბიუროკრატებმა. ძველი თბილისის მაგალითი გვაქვს, რომელიც ყველაზე მეტად მოგწონს სინამდვილეში და სადაც შენობათა აბსოლუტურ უმრავლესობაზე არასოდეს გაცემულა მშენებლობის ნებართვა, მაგრამ ნამდვილმა არქიტექტორებმა აშენეს. რეგულირება და სტანდარტებას ნიშნავს, ორიგინალურობის მოკვლას, შემოქმედების თავისუფლებას და საკუთრების უფლებას ეწინააღმდეგება. კონკრეტული მაგალითები გვაქვს: ხრუშოკები, ყავლაშვილის პროექტის ბინები, ჩეხურები, მოგწონთ, ყველა ნებართვითაა აშენებული. სპორტის სასახლის უკან ყველა სახლზე ნებართვა გაცემული. და ამის მიუხედავად ბიუროკრატიის ჯერა ხალხს გონიათ ახალი მერი გამოასწორებს კარგი რეგულირებებით. არავინ არ წარმოშობს საზოგადოებაში იმდენ არასაჭირო კონფლიქტს ვიდრე ბიუროკრატია. ის ამ თავარი დამნაშავე ყველა უაზრო კონფლიქტების გაჩენაში. სასამართლო დავების უდიდესი ნაწილი ბიუროკრატიის მიერ წარმოშობილი კონფლიქტებია, რომელიც მინიმუმამდე შემცირდება თუ ჩვენ რეგულირების ნაცვლად შეთანხმების გზას ავირჩევთ. მარტივად რო თქვათ, როცა ადამიანები საქმის კეთებას მეზობელთან ან სხვა საქმიან პარტნიორთან მოლაპარაკებით იწყებენ, ეს ადა ამას ახალისებს კანონმდებლობაც. ბევრად ნაკლები კონფლიქტები ჩდება საზოგადოებაში, ვიდრე მაშინ როცა საქმის გაჩარხვას მეზო მერიაში აპირებ. მოკლედ, თუ გინდა რომ საჯარო სამსახურს ადამიანები პატივს ცემდნენ. მათ ხოლმე ის ფუნქციები უნდა ქონდეთ, რის შესრულებაც ნამდვილად სჭირდებათ ადამიანებს. ხოლმე ამის გააზრების და აღიარების მერე შეიძლება საჯარო მოსამსახურეს მოეთხოვოს მისთვის აუცილებელი სტანდარტი. ისე მოიქცეს ადამიანთან ურთიერთობისას, როგორც დაქირავებული დამქირავებულთან და არა როგორც ზედამხედველი მონასთან. ეს უნდა გაიგოთ ძვირფასო საჯარო მოსამსახურეებო. ოღონდ მართლა უნდა გაიგოთ. მე იაგო ხვიჩია ვარ სპეციალურად გირჩისთვის.